নমস্কার তোমাদের সকলকে সহজে নার্সিংয়ে স্বাগত জানাই আজকে আমরা রিফ্রেকটিভ এরর্স অফ দ্য আই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখো এবং ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও তো রিফ্রেকশান জিনিসটা কি ইট রেজাল্ট ইন দ্য ফোকাসিং অফ ইমেজ অন দ্য রেটিনা অফ দ্য আই পারমিটিং ভিশন আমাদের চোখে রেটিনাতে এসে লাইট একটা ফোকাস তৈরি করে একটা ইমেজ তৈরি করছে ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিনিসটা এটা হচ্ছে রিফ্রেকশান এই ধরো এখানে কোনো একটা বস্তু আছে যেটাকে আমরা দেখলাম দেখার ফলে লাইট রেটা এইভাবে এলো এসে আমাদের চোখে কর্নিয়া এই যেটা কর্নিয়া কর্নিয়াতে ধাক্কা খেয়ে সেটা রিফ্লেকশান হলো লাইটটার রিফ্লেকশান হয়ে এই যে রেটিনা রেটিনাতে এসে সেটা ফোকাস হয়ে একটা ইমেজ তৈরি করলো ফলে আমরা জিনিসটা দেখতে পেলাম এটা হচ্ছে রিফ্লেকশান চোখে এটা নর্মালি সবসময় হয়ে থাকে এরপর কি পড়ব এরপর পড়বো রিফ্লেকটিভ এরর্স রিফ্লেকশানটা বুঝতে পেরেছো চোখে নর্মাল কিভাবে হচ্ছে তাহলে রিফ্লেকটিভ এরর্সটা কি ভিশন ইজ ইম্পেয়ার্ড বিকজ এ শর্টেন্ট অর ইলংগেটেড আইবল আমাদের আইবল চোখের যদি আইবলটা যদি ছোট হয়ে যায় বা বেশি বড় হয়ে যায় তখন আমাদের ভিশনের একটা মানে দেখার একটা ইম্পেয়ারমেন্ট তৈরি হচ্ছে যার ফলে কি হচ্ছে প্রিভেন্ট স্লাইট রেজ ফ্রম ফোকাসিং শার্পলি অন দ্য রেটিনা তখন লাইট রেটা এসে তখন লাইট রেটা এসে আমাদের রেটিনাতে ঠিকঠাকভাবে ফোকাস করতে পারছে না এটাকে আমরা বলছি রিফ্রেকটিভ এরর্স রিফ্রেকটিভ এরর্স সম্পর্কে পড়তে গেলে আমাদের কয়েকটা টার্ম আগে জানতে হবে সেই দুটো টার্ম কি একটা হচ্ছে ই মেট্রোপিয়া আর একটা হচ্ছে অ্যামেট্রোপিয়া প্রথমেই পড়ে ইমেট্রোপিয়াটা কি ইমেট্রোপিয়া ইজ দ্য নর্মাল অপটিক্যাল কন্ডিশন অফ দ্য আই আমাদের চোখের যে নর্মাল অপটিক্যাল কন্ডিশন যেটা বললাম একটা বস্তু দেখলে লাইট রে এসে চোখে এসে রেটিনাতে ফোকাসিং হয়ে একটা ইমেজ তৈরি হচ্ছে এই নর্মাল কন্ডিশন এটাকে বলা হচ্ছে ইমেট্রোপিয়া দেয়ার ইজ নো এরার অফ রিফ্লেকশান এখানে রিফ্লেকশানের কোনো ভুল থাকে না নর্মাল কন্ডিশনটা হচ্ছে ইমেট্রোপিয়া তাহলে অ্যামেট্রোপিয়াটা কি অ্যামেট্রোপিয়া ইজ এ স্টেট হয়ার রিফ্লেকটিভ এরর ইজ প্রেজেন্ট যখন আমাদের রিফ্লেকটিভ এরর প্রেজেন্ট সেই স্টেটটাকে কি বলা হয় অ্যামেট্রোপিয়া হোয়েন দ্য প্যারালাল রেজ অফ লাইট কামিং ফ্রম ইনফিনিটি আর ফোকাসড আইদার ইন ফ্রন্ট অর বিহাইন্ড দ্য সেন্সিটিভ লেয়ার অফ রেটিনা এখানে আমাদের লাইট রেটা ফোকাস হওয়ার কথা কোথায় রেটিনাতে কিন্তু যখন লাইট রেটা এসে রেটিনাতে ফোকাস না করে রেটিনার সামনে বা রেটিনার পেছনে কোথাও গিয়ে ফোকাস করে ইমেজ তৈরি করছে সেই কন্ডিশনটাকে আমরা বলছি অ্যামেট্রোপিয়া সেটা হচ্ছে রিফ্রেকটিভ এরর্স তাহলে এবার সেই রিফ্রেকটিভ এরর্সগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব মানে মেট্রোপিয়ার বিভিন্ন ভাগগুলো সম্পর্কে পড়ব প্রথমেই চলে আসি কি মায়োপিয়া খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এটা টার্ম মায়োপিয়া এবার চলো মায়োপিয়া পড়া যাক মায়োপিয়া ইজ অলসো কল্ড শর্ট সাইটেডনেস এটাকে আরেকটা কি বলা যেতে পারে শর্ট সাইটেডনেস প্যারালাল রেজ অফ লাইট কামিং ফ্রম দ্য ইনফিনিটি আর ফোকাসড ইন ফ্রন্ট অফ দ্য রেটিনা হোয়েন অ্যাকোমোডেশন ইজ অ্যাট রেস্ট যখন আমাদের লাইট রেটা এসে রেটিনাতে ফোকাস না করে কোথায় ফোকাস করার কথা রেটিনাতে ফোকাস না করে রেটিনার সামনে ফোকাস করছে সেটাকে বলা হচ্ছে মায়োপিয়া কেন হচ্ছে মায়োপিয়া মায়োপিয়া অ্যারাইজ ডিউ টু এক্সেসিভ কার্ভেচার অফ দ্য আই লেন্স আর ইলংগেশন অফ দ্য আই বল আমাদের এই যে আই লেন্সটা আছে সেটা যদি তার কার্ভেচারটা যদি নর্মালের তুলনায় বেশি বড় হয়ে যায় যদি কার্ভেচারটা বেশি বড় হয়ে যায় বা আমাদের আই বলটা বেশি বড় হয়ে যায় তখন আমাদের মায়োপিয়া হয় মায়োপিয়া হলে কি হয় এ পার্সেন উইথ মায়োপিয়া 
can see nearby object clearly but cannot see distant object distinctly মানে কাছের জিনিস সে পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাবে কিন্তু দূরের জিনিস স্বচ্ছ ভাবে দেখতে পাবে না তাহলে মায়োপিয়া হলে কি হয় কাছের জিনিস দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু দূরের জিনিস দেখতে সমস্যা হয় মায়োপিয়া ইজ কারেক্টেড বাই প্রেসক্রাইবিং কনকেভ লেন্স অফ সুইটেবল পাওয়ার এই দেখো এই যে এটা একটা কনকেভ লেন্স কনকেভ লেন্স ইউজ করার মাধ্যমে আমরা মায়োপিয়া থেকে মুক্তি পেতে পারি মানে সেই সমস্যাটা সমাধান হতে পারে কনকেভ লেন্সটাকে আমরা যে চশমায় বলি না পাওয়ারটা প্লাস পাওয়ার মাইনাস পাওয়ার কনকেভ লেন্স মানে হচ্ছে মাইনাস পাওয়ার মায়োপিয়া হলে মাইনাস পাওয়ারের চশমা পড়া হয় কনকেভ লেন্স ইউজ করা হলো তখন দেখো এটা রেটিনারতে এসে ফোকাস করছে লাইট রেটা ফলে ঠিকঠাকভাবে সে দেখতে পাবে নেক্সট কি হাইপার মেট্রোপিয়া হাইপার মেট্রোপিয়া ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ লং সাইটেডনেস এটাকে কি বলা হয় লং সাইটেডনেস তাহলে মায়োপিয়াকে বলা হচ্ছিল শর্ট সাইটেডনেস আর হাইপার মেট্রোপিয়াকে বলা হয় লং সাইটেডনেস প্যারালাল রেজ অফ লাইট কামিং ফ্রম দ্য ইনফিনিটি আর ফোকাসড বিহাইন্ড দ্য রেটিনা হোয়েন অ্যাকোমোডেশন ইজ অ্যাট রেস্ট আমাদের লাইট রেটা এসে যখন রেটিনাতে ফোকাস না করে রেটিনার পিছনে গিয়ে ফোকাস করছে সেটাকে বলা হচ্ছে হাইপার মেট্রোপিয়া এটা কেন হচ্ছে হাইপার মেট্রোপিয়া অ্যারাইজ ডিউ টু কার্ভেচার অফ দ্য লেন্স ডিক্রিজ আর দ্য আইবল হ্যাজ বিকেম টু স্মল যদি আমাদের লেন্সের কার্ভেচারটা ছোট হয়ে যায় বা আইবলটা ছোট হয়ে যায় তখন আমাদের হাইপার মেট্রোপিয়া হয় তাহলে মায়োপিয়াতে দেখেছিলে যে আমাদের লেন্সের কার্ভেচারটা বড় হয়ে যাচ্ছিল আর হাইপার মেট্রোপিয়াতে আমাদের লেন্সের কার্ভেচারটা ছোট হয়ে যাচ্ছে মায়োপিয়াতে আমাদের আইবলটা ইলংগেশন হচ্ছিল এখানে আমাদের অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে টু স্মল হয়ে যাচ্ছে হাইপার মেট্রোপিয়া হলে কি হয় এ পার্সেন উইথ হাইপার মেট্রোপিয়া ক্যান সি ডিস্টেন্ট অবজেক্ট ক্লিয়ারলি দূরের জিনিস সে স্বচ্ছভাবে দেখতে পাবে বাট ক্যান নট সি নিয়ার বাই অবজেক্টস ডিস্টিংলি কিন্তু কাছের জিনিস ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাবে না হাইপার মেট্রোপিয়া ইজ কারেক্টেড বাই প্রেসক্রাইবিং এ কনভেক্স লেন্স অফ সুইটেবল পাওয়ার মায়োপিয়া হলে আমরা কনকেভ লেন্স ইউজ করছিলাম আর হাইপার মেট্রোপিয়াতে আমরা কনভেক্স লেন্স ইউজ করছি এই যে এটা আমাদের একটা কনভেক্স লেন্স এটা ইউজ করার পর দেখো আমাদের রেটিনাতে এসে লাইট রেটা ফোকাস করছে নেক্সট কি প্রেস বায়োপিয়া প্রেস বায়োপিয়া ইজ নট অ্যান এরর অফ রিফ্রেকশন এটা আমাদের কোনো রিফ্রেকশনের এরর নয় বাট এ কন্ডিশন অফ এজ রিলেটেড ফিজিওলজিক্যাল অ্যানোমালি অফ অ্যাকোমোডেশন লিডিং টু ফেলিং ভিশন ফর নিয়ার আমাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের যে অ্যাকোমোডেশন ক্ষমতাটা সেটা অনেকটা কমে যায় ফলে কি হচ্ছে আমাদের কাছের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয় এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া এর কারণ কি ডিক্রিজ ইন দ্য ইলেস কারণটা কি ডিক্রিজ ইন দ্য ইলেস্টিসিটি অ্যান্ড প্লাস্টিসিটি অফ দ্য লেন্স অ্যান্ড ডিক্রিজ ইন দ্য পাওয়ার অফ সিলিয়ারি মাসেল উইথ এজ আমাদের যে সিলিয়ারি মাসেলগুলো আছে আমাদের সিলিয়ারি মাসেলগুলো কি করে আমাদের লেন্সটাকে লেন্সের সাইজ বা শেপ পরিবর্তনে সাহায্য করে সিলিয়ারি মাসেলগুলো রিল্যাক্স এবং কন্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমাদের লেন্সের সাইজ ছোট বড় হয় ফলে আমরা বিভিন্ন দূরত্বের জিনিসপত্রগুলো দেখতে পাই কিন্তু যখনই আমাদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সিলিয়ারি মাসেলের পাওয়ারটা কমে যায় ফলে লেন্সের যে ইলেকট্রিসিটি এবং প্লাস্টিসিটি পাওয়ারটা সেটা কমে যায় ফলে আমরা কাছের জিনিস ঠিকঠাকভাবে দেখতে পাই না এটাকে বলা হচ্ছে প্রেস বায়োপিয়া নিয়ার ভিশন ডিফিকাল্টি স্টার্টস অ্যাবাউট দ্য এজ অফ ফর্টি চল্লিশ বছর বয়সের পর থেকে আমাদের কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হওয়ার এই অসুবিধাগুলো শুরু হয়ে যায় 
এই ছিল আজকে আমাদের রিফ্রেকটিভ এরর্স আশা করি তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছো কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও থ্যাংক ইউ